ஏய் நல்லா பாடுறா இல்ல தலைவா உள்ள இல்ல ஏய் ஏ உள்மனசு சொல்லுதுடா இங்க தான் இருப்பாங்க நீ ஏறி கேபினுக்கு மேல செக் பண்ணு நல்லா பாடுறா வாசு ரேவதி தப்பிச்சு ஓடிருங்க எனக்கு நீ தண்டனை இப்ப நான் வெறும் போனந்தான் நீ என்ன பண்ணாலும் எனக்கு கவலை இல்லை உன் பொண்ணுக்கும் உன் வீட்டு டிரைவருக்கும் கல்யாணம் ஆனதை நினைச்சு நீ ஆயுசுக்கு வருத்தப்படுவில்ல அது போதும் எனக்கு தலைவா இவன் ரொம்ப ஓவரா பேசுறான் போட்டு தெரியுறவா இவனை கொண்டுட்டா அவங்க இருக்கிற இடத்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தூக்கி மறக்கமாட்டோம் <laughs> 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 அவங்க எங்க தலைவர் சொல்றா பொடி பயணி எனக்கே ரெண்டு நாளா தண்ணி காட்டிட்ட இப்ப எனக்கு போக்க காட்டிட்டு அவங்க தப்பிக்க வச்சிருக்க எங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லு உன்னால நான் என்னைக்கோ சேர்த்துட்டேன்யா என்னால சொல்ல முடியாது சொல்ல மாட்டியா உங்ககிட்ட இருந்து எப்படி உண்மையை வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும்டா பேசுறா முடியாது பேசு 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 மாட்டேன் பேசுடா பேசுறா 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 பேசுன்னு சொல்றாரு 
ஹலோ தம்பி அப்பா நீங்க எங்க பாருங்க யாருன்னே தெரியல இவங்க வந்து என்ன கழுத்துல கத்திய வச்சு மிரட்டுறாங்க அப்பா அப்பா பயப்படாதீங்கப்பா அப்பா பயப்பட ஏய் நீ பயப்பட மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியுண்டா நீ உண்மையை சொல்லலன்னா அங்க உங்க அப்பா அம்மா உயிர் போயிடும் எங்க இருக்காங்க அவங்க இதப்பா உங்க அப்பா அம்மாவோட உயிர் இந்த போன்ல இருக்கு நீ உண்மையை சொல்லல நான் போனை கட் பண்ணிடுவேன் நான் போனை கட் பண்ண அங்க உங்க அப்பா அம்மா கழுத்து கட் ஆயிடும் செல்வம் இரு அப்படியே இருப்பா இப்ப உடம்பு வலி எல்லாம் பரவாயில்லையா டாக்டர் வந்து பார்த்தாரா பார்த்தார் பெரியப்பா முந்தியோட இப்போ வலி கொஞ்சம் பரவாயில்ல சரியப்பா நான் ஒரு தரம் நம்ம குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம்னு இருக்கேன்ப்பா ஏன் பெரியப்பா வழக்கமாக செய்யும் தொழிலில் தெய்வம்னு சொல்லுவீங்க இப்போ புதுசாக குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்கிறீங்க என்னமோ வர வர மனசே சரியில்லை உன் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷத்தில் குடும்பத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைங்க எத்தனையோ சண்டைங்க மன கஷ்டம் பண கஷ்டம் சரி பெரியப்பா உங்க மனசுக்கு எது சரின்னு படுத்தோ அதையே செய்யுங்க சரிப்பா நான் போய் ரெண்டு நாள் திரும்பி வந்துடுவேன் உடம்பு பதிலுமா பார்த்துக்க சிவா செல்வத்தை கவனிச்சுக்கப்பா சரிப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் வரேன் சரி பெரியப்பா மச்சா இந்த ஜூஸ் சாப்பிட்ட சாப்பிட்றேன் கொஞ்சம் இல்லை என்னால் உனக்கு தேவையில்லாத சிரமம் தினமும் என்ன ஆஸ்பத்திரியில் வந்து பார்க்கறதுனால உன்னால் சவாரிக்கும் போக முடியல அதனால உன் வருமானமும் கெட்டு போகுது இல்லை என்னடா பேசுகிற வருமானமா முக்கியம் இன்றைக்கி விட்டால் நாளைக்கு சம்பாதிச்சிக்கலாம் உனக்கு ஒன்றுன்னா நான் என்னடா பண்ணுவேன் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் எப்படி துடிச்சு போயிட்டேன் தெரியுமா ஏன் மச்சன் டல்லாக இருக்க நேத்து கூட நல்லா தானே இருந்த போலீஸ்காரங்க உள்ளடி தான் அடிப்பானுங்க ஏதாவது ஊமக்காய இருந்தா சொல்லு வலிக்குதா டாக்டர் கூட செக் பண்ணிடலாண்டா உடம்பு வலி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா மனசு தான் வலிக்குது என்னடா சொல்ற நாளைக்கு நாளைக்கு என்னோட கல்யாண நாள்டா மச்சா அன்னைக்கு நீ அர்ச்சனாவை மறந்துட்டேன் என் மனசுலேருந்து அவளை தூக்கி போட்டேன்னு சொன்னப்ப நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன்டா ஆனால் அவ கூட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இன்னும் உன் அடி மனசில் இருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா அதனால தானே இன்னும் உன் கல்யாண நாள் மறக்காம இருக்க டே போடா பைத்தியக்கரா இப்ப கூட நான் அர்ச்சனாவை மனசுல வச்சிட்டலாம் அப்படி சொல்லல கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியலங்கிற கவலையில் தான் அப்படி சொன்னேன் கொடுத்த வாக்கா என்னடா சொல்ற என்னடா மறந்துட்டியா ஷெட்டில் நடந்தது நீ வேணா மறந்துருக்கலாம் ஆனால் அர்ச்சனோட அம்மா உனக்கு கை நீட்டி அடிச்சத என்னால் மறக்கவே முடியாது நீ சொன்ன கெடு நாளையோட முடியுது இல்லை ஆமாண்டா கல்யாண நாள் அன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாம் திருப்பி குடிக்கிறேன் ஜம்பம் அன்னைக்கு பேசி அந்த அம்மா வாய் அடைச்சிட்டேன் இப்போ நாளைக்கு வந்து நகையெல்லாம் என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா நான் என்னடா பண்ணுவேன் விடுறா சண்டை போட்டாலும் சவால் விட்டாலும் உன் மாமியார் தானே நீ இந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும்போது நகையை கேட்பாங்களா அவங்களும் நாலு குழந்தைய பேத்தவங்க தானே அவங்களுக்கு மனசாட்சி உறுத்தாது என்னடா அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி பேசுகிற அவங்க வீண் பிடிவாதம் பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க சரி அப்படியே வந்து கேட்டாலும் நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத இந்த நாள் வரைக்கும் நான் சம்பாரிச்ச ஒரே சொத்து செல்வம் நானே மனவேன் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவாங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ அதையும் காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சேன் டெய் நீ இவ்வளோ சுயநலவாதியாக மாறுவேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலடா என்னடா சொல்கிற கல்யாண நாள் அதுவுமா நீ அர்ச்சனாவை பற்றி யோசிக்காம இந்த நிலைமையில் நீ உன்னை பற்றி தானே யோசிக்கிற என்னமோ போட 
சரி விடு நீ போய் டியூட்டி பரப்போ அப்பதான் ஆட்டோக்கு டியூ கட்ட முடியும் இல்லாட்டி ஆட்டோ முழுகிடும் போனா போயிட்டு போகுது ஆட்டோ இல்லைன்னா என்னால வாழ முடியாத வேற ஏதாவது வேலை செஞ்சு பழச்சுக்கிறேன் ஏன்டா இப்படி பேசுற என் கடனுக்காக அடமானம் வச்சு ஆட்டோடாது அப்படி ஏற்பாடு பண்ணும் போதே நான் சொன்னேன் பாசுவ நம்பாதரா அவன் ஏமாத்திருவானு இப்ப பத்தியா எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவன் தான் காரணம் இப்ப எதுக்கு தேவலாம அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க ஆமாண்டா இந்த நிலைமையில கூட உன் குடும்பத்தை பத்தி பேசினா உனக்கு கோவம் வருது என்ன பாசமோ என்ன குடும்பமோ இங்க பாரு நல்லவனா இருக்கலாம் ஆனா ஏமாலையா இருக்காத ஜூஸ குற இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல வந்துற என்னக்கா சொல்றீங்க வாசுவும் அந்த பொண்ணும் வால்பாறையில இல்லையா ஆமாக்கா அந்த பொண்ணோட அப்பங்காரன் எப்படியோ மோப்பம் பிடிச்சி வால்பாறைக்கு போயிட்டானா இத தெரிஞ்சுகிட்ட வாசு வால்பாறையில இருந்து தப்பிச்சு கோயம்புத்தூர்ல அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல எங்கயோ தங்கி இருக்கானாக்கா சரி விடுங்கக்கா தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போயிடுச்சுன்னு விட்டுடுங்க வாசுவ ஜாகிரதையா இருக்க சொல்லுங்கக்கா யாராவது பாத்துட போறாங்க அப்புறம் அந்த ஆளு அங்கேயும் தேடி போயிட போறான் ஆஹ் கோயம்புத்தூர்ல அந்த இடத்த அவ்வளவு சுலபமா கண்டுபிடிக்க முடியாதான் ஆஹ் அங்க ஏதோ கணபதி காலனியில அந்த தெரு பேரு கூட ஏதோ சொன்னானே ஆஹ் பாரதியார் தெருன்னு சொன்னான் எப்படியோக்கா வாசு நல்லபடியா இருந்த போதும்க்கா இருந்தாலும் எனக்கு என்னமோ அந்த பொண்ணோட அப்ப நான் நினைச்சா ரொம்ப பயமா இருக்குக்கா அந்த ஆள் இந்த பிள்ளைங்களை நிம்மதியா வாழவே விட மாட்டாங்கக்கா பயப்படாதீங்கக்கா கொஞ்சம் பெரிய இடம்ல கோவம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்கள அவங்க கண்ணில் படாம இருக்க சொல்லுங்க அப்புறம் கோவம் குறைஞ்சி அவங்களே தானா சமாதானத்துக்கு வந்துருவாங்க உண்மையாதான் சொல்றீங்களாக்கா நான் எத்தனை பேரை பார்த்திருக்கேன் ஒரு வகையில நம்ம வாசு ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன்க்கா அவன் செல்வம் அவன் தான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவனா போயிட்டான் கல்யாண ஆகி ஒரு வருஷம் ஆக போகுது இன்னும் பிரம்மச்சாரியா தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் கல்யாணம் பண்ணி என்ன சொகத்தை கண்டான் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது அந்த மாமியார் வீட்டுக்கு போய் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுருப்பானா இல்ல இவனை தான் அவங்க நல்லபடியா கவனிச்சிருக்காங்களா இப்படி கல்யாணம் ஆன பொண்ணு எப்ப பார்த்தாலும் ஆத்தாக்காரி முந்தானியே புடிச்சு சுத்திட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கு இவெல்லாம் குடும்பத்துக்கு சரிபட்டு வருவான்னு எனக்கு தோணலக்கா பேசாம அர்ச்சனாவை டைவர்ஸ் பண்ணிட சொல்லுங்க செல்வத்துக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்த பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்களே ரெண்டாம் தாரமா செல்வத்துக்கு நல்ல இடத்துல சம்பந்தம் கிடைக்குமான்னு யோசிக்காதீங்கக்கா அவனோட குணத்துக்கு நீ நானு போட்டா போட்டி போட்டுக்கிட்டு பொண்ணு கொடுப்பாங்க நானே கூட ரெண்டு மூணு இடம் பார்த்து வச்சிருக்கேன்கா நீங்க யோசிச்சு நல்ல முடிவா சொல்லுங்க மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்கா சரிக்கா எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன்கா புது <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 
உண்மைதானுங்க <laughs> 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 வெளிய <laughs> 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 உள்ளூர் <laughs> 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 போயிட்டாங்க வேற எதுவும் தெரியாதுங்க